natin si Oliver, Mommy. Sino susunod? Ikaw? Pukunin ka rin niya sa akin? If she is Elvin's daughter, nothing will change. He will always be my one and only daughter. Gusto, gusto ko na naman malaman ang katotohanan kung sino talaga ang tatay mo. Hindi naman yung ikatatahimik ng isip ko eh. Pero ang kinakatakot ko lang, malaman ni Helena na anak ka ni Elvin. Pukunin ka rin niya sa akin. At kapag lumabas naman na hindi ka anak na Elvin, kukunin niya sa'yo yung kinagitna ng pangalan. Kung barang siya nagpagkatao mo, dahil hindi ka isang Montenegro. Pinapaktapakan niya na ako noon. Ayaw kong gawin rin niya yun sa'yo. Ako na lang yung apihin niya. Huwag na ikaw. Sino ang bayani para sa'yo and why? Eh, Siyempre naman si Dad. Dahil ang magaling siyang abogado, mabuti siyang tao. Is there something bothering you? Masyado lang ako na-touch doon sa narinig kong pag-uusap ng mga kapatid. Hindi ka dapat ma-bother doon unless may magawa kang masama na hindi mo sinasabi sa amin. Para klaro ang lahat at marinig nyo kung anong resulta ng DNA test namin ni Myla. Mr. Duffin, pwede na nang basahin ang results. The alleged grandparent is excluded as the biological grandparents of the tested child. The alleged grandparent lack the genetic markers that must be a contributed to the child by the biological grandparent. The probability of grandparentage is 0%. Ano mo ibig sabihin? Ibig sabihin nun, hindi anak ni Elvin si Myla. Si mommy, tama ako. At dahil hindi anak ni Elvin si Myla, hindi na niya pwedeng gamitin ang apelido ko. I give you 10 days or else kakasuhan kita, Onay. Hindi mo na kailangan mag-demanda. Hindi naman kami nagpupumilis sa apelido mo. Good. Now leave. You can all get out of my office. Bakit naman po kailangan umabot ng ganun, Ma'am Helena? Grabe naman po kayo. Tayo natuko po ng parang totoong tatay ko po si Tatay Elvin. Then stop it, Myla. Huwag mo nang ituring na tatay si Kuya Elvin. You're not his daughter anyway. And I'm sure nangihinayan ka dahil hindi ka makatakas sa mainit mong kwarto at maliit na bahay. Pati na rin sa maliit mong nanay na kasing diit ng perdible. Hindi ka isang Montenegro, Myla. Madumi ang dugong dumadaloy sa'yo. Tama na, Helena. Sanay na ako na nilalait-lait mo ko, pero hindi na ako makakapayag na pati yung anak ko idamay mo. Hindi ka na, Myla. Onay, I give you ten days. Ten days para palitan ang apelido ni Myla. Maila, anak, alam ko kung gaano ka sakit na malamang hindi si Elvin ang tatay mo. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sana hiniyaang mabuso ko para... Ay, na hindi niyo po kasalanan yun. Gusto ko nga po magpasalamat sa inyo eh. Naminulat niyo po yung mga mata ko na tatay ko si Tatay Elvin. Kahit pa paano po, naramdaman ko pong magkaroon ng tatay na kasing bait po niya. Kung nasan man po kayo ngayon, Tatay Elvin, gusto ko pong malaman niyo na hindi po magbabago yung tingin ko sa inyo. Kahit po hindi kayo yung totoong tatay ko. 
Isipin ko na lang po na nandiyan naman po si Lola, Tatay Dante, Inang Sally. Lalo-lalo na po si Nanay. Napakabuti na talagang anak, Myla. Sana ganyan din ako mag-isip nung may dumaang trahedya sa buhay ko para hindi ka na sana nalamay sa galit ko. Naikalimutan na po natin yun. Ang dami ko kasi yung ginawang kapalpakan sa buhay ko eh. Kasi hiniya ako madaganan ako ng sama ng loob ko. Maliit-liit ko kasi kaya akong dandaganan. Pero Myla, lumang dumatagal, naiintindihan ko na kung bakit nangyari lahat na yun. Kung bakit ka binigay sa akin ng Diyos. Bakit po, Nay? Para tulungan akong mabuhay sa gitna ng problema. Sabi ko kasi natutunan sa iyo, anak eh. Paulit-ulit mong pinapaalala sa akin na kahit maliit ako, ang laki-laki ng pagmamahal na natatanggap ko. Mula kay nanay, sa iba pang nagmamahal sa akin, tigit sa lahat sa iyo. Alamod ka lang, kaya mo na akong pantayan. Pero ako, anak, hindi ko yata kayang pantayan yung pangunaw at pangumahal na binibigay mo sa akin. Nay, nay. Nay, kaya niyo po. Kaya, kaya niyo po yun, nay. Alam ko po yun. Kahit maliit po kayo, higanti po yung puso ninyo. Alam ko pong darating yung araw na malulunod po ako sa pagmamahal niyo. Kaya hindi ko na po kailangan ng ama na walang puso at kaluluwa. Sapat na po sa akin na nandito kayo. Hinahanap nga po saan kanina ni Oliver si Myla eh, pero siyempre, hindi ko po sinabi yung totoo. Kamusta na po ba si Myla? Siyempre, nasaktan yun. Kahit naman ako, nalungkot ako nung nalaman kong rapist pala yung tatay niya. tayong magagawa eh. At least, at least makakatulog na tayo ng mahimping. Kasi alam na natin yung totoo. Ganun talaga eh. Mahirap talaga tanggapin yung katotohanan. Tsaka po, kahit sino naman po yung tatay ni Myla, best friend ko pa rin naman po siya, hindi po magbabago yun. Kahit sino pa po, yung tatay niya, wala po kung pakialam. Salamat sa inyo, Diary. Nandito kay para kay Myla. Nakawa lang ako sa kanya kasi bakit kinakailangan pa niya pagdaanan lahat ito eh. Huwag kayong mag-alala na eh. Tulong-tulong tayo. Yung, yung pagmamahal natin kay Myla yung magbabangon ulit sa kanya.
Cheers. Yes. Cheers. It's confirmed. Exactly. Anak ng rapist si Myla. Well, it was confirmed the DNA test. Now it's clear. Na wala tayong relasyon kay Myla, not a single drop. But mommy, what if hindi tumupad si Aling online na palitan yung family name ni Myla? I already called attorney Silva. Kakasuhan ko na yung ilusyonadang online na yan. That's perfect. At least alam ko na na wala akong connection kay Myla. Kadiri kaya na madikit sa kanya. Sabi ng nanay mo, okay ka na. Eh bakit parang baba pa rin ang luha mo dito? Wala po ito, Lola. Myla po. Ako ang nag-alaga sa iyo simula nung ipinanganak ka ng nanay mo sa ospital. Kaya, kilalang kilala kita. O baka naman pinakita mo lang sa nanay mo kahit na masakit pa sa'yo yung nalaman mo. Hindi naman po agad-agad mawawala yung lola eh. Ang tagay ko din pong tinuring na tatay si Tatay Elvin. Alam ko. Pero kayo din po yung nagturo sa akin, lola. Na pag may nararamdaman akong kulang, doon ko hanapin sa kung saan meron ako. Kasi pag pinagsama-sama ko lahat ng meron ako, mas higit naman yun sa kung ano yung kulang. Tama. Sino ang pupuno sa kulang? Kayo po. Si Nanay. Si Ninang Sally. Si Tay Dante. Tama pa rin. Pero may nakalimutan ka. Ano po yun? Ito. Ito ang kulang. Ito yung nakalimutan mo yung mga yakap namin. At kapag pinagsama-sama mo ito, makakalimutan mo ang lahat. Enough na yung 10 days na palugit na binigay mo, Helena. I mean, I'm sure mang-mang sila para maintindihan ang process ng pagpalit ng family name. Hindi ko na problema yun. Ako pa ba mag-iisip ng paraan kung paano nila papalitan ng family name ni Myla? Well, ikaw din ang mag-aalala kapag nag-claim ng inheritance si Myla. At sabihin niyang Montenegro ang nakasulat sa birth certificate niya. Eh kung ipanguya ko sa kanila ang DNA test namin dalawa. I don't care kung anong gagawin nila at kung paano nila papalitan ang family name ni Myla. Ang importante, at least we all know now na wala na akong natirang apo kay Onay. Thank God. Nagot sa akin yung Myla na yun. Maghahantay lang ako ng chance at ako mismo ang itatanggal ng Montenegro sa pangalan niya. So, what's your plan? Mag-iisip pa ako. Gusto ko yung malaki. Yung parang bomb na sasabog. And I'm willing to hang on for large rewards. Then go for an instant but small gratification. Maghintay lang tayo. Because... Good things come to those who wait. <laughs> Alam kong nasaktan si Myla nang malaman niya hindi niya tatay si Elvin. Kumawa naman ang inaanak ko. Kung may magagawa lang ako para mabagong lahat, gagawin ko. Hindi ba, Ali? Lagi na lang nating iparamdam sa kanya na kahit hayop yung tatay niya, mahal na mahal natin siya. Nakakaasa po kayo na magbabago na ako para kay Myla. 
Salamat, Onay, at nagising ka na. Pagmamalang gamot sa nasaktang damdamin ni Myla. Pero, pwede ka pang bumawi. Opo, Onay. Pangako po. Pilip din ako sa lakas ng loob mo, Bessie. Alam mo kung ako ay nasa katayuan mo, malamang nagpaliwakal na ako. Grabe ka naman. Ay kahit naman hindi si Tatay Elvin yung totoong tatay ko, marami pa naman kayo nagmamahal sa akin eh. At may magandang plano sa'yo ang Diyos. Oo naman. Ay, ganda. <laughs> Myla! Hi, Miss. Gusto ko lang sabihin sa'yo na isa ka sa nominated sa Most Outstanding Student Leadership Award. Talaga po? Oo, tignan mo ang may sa bulletin board ng mga numidado at isa lang ang mananalo. Oh, salamat po, ma'am. Sige, Iha, have a good day. Uh, okay. Bye. Yeah, thank you po, miss. <laughs> Naku, matutuma si nanay nito sigurado. Nakakainis ka. Alam mo ba, anwali lang daw pitipigay yun? Eh, kasi naman, magaling ka magpasunod ng mga tao, pati nga. Puso ni Oliver na pasunod mo. Lagi kang may gilip, no? Pwede naman magaling ka, no? Maganda lang po ako. Ano siya pa? Holy ka na, tignan natin. Anakin din natin si Oliver. Dali! Tara, Bessie, tignan natin kung sino makakalabag mo. Myla, congrats. Ang galing mo talaga. I'm so proud of you. Salamat, Oliver. Oh! Kasal din si Natalie. Ah, teka, ba't parang na-erase yung last name mo? Oo nga. Oo nga, no? Baka kasi, hindi niya deserve ang family name ng Montenegro. True. So, kaya pala ang magkalaban, Myla. At bukas na rin ang awarding ceremony. Oh well, may the best leader win. Good luck. Yun. Ah, alam ko na. Kasi leader siya ng mga plastic. Malamang, I'm sure siya na naman nagburan yung last name mo. Eh. Bakit naman niya gagawin yun? Di ba ayaw nga ni Natalie na magkapareho kami ng apelido? Oo nga pala. Pero Myla, I'm sure panalo ka dyan. Grabe ka naman. Mabigat din kalaban si Natalie, no? Hing ka na nga. Hing ka na. <laughs> Puti alam mo. Papatunayan ko sa kanya na mali ang kinalaban niya. At mas malaki pa sa leadership award ang ibibigay ko sa kanya. Siya, sige, mauna na muna ako sa inyo. May klase pa ako eh. Sinihingan ka, Bess. Sige, bye. Ay, parang quiet mo. Wala lang to. Upset ka ba sa pag erase ng family name mo? Hayaan mo na yan, Myla. Maraming bully lang talaga dito sa school. The probability of grandparentage is zero percent. Uh, hindi niyo po apo si Myla Montenegro? Oliver, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Okay. Uh, tungkol saan? Actually, tagal ko na siyang gusto kong sabihin sa'yo eh. Para hindi ka na din nagtataka kung bakit affected akong tinanggal nila yung surname ko. Oliver? Oh, oh, Dad! Ay, pasensya na na kung napaga ako ng sundo sa'yo kasi I have to pick up your mama. So, sorry ako. Ay, gagawin pa ba? Nawala na po. Sige po, baka nag-iintay na din po si Ma'am. Sige. Dad, by the way, si Myla was nominated for the Outstanding Leadership Award. Baba. Well, it's nominated to students who develop leadership qualities in their fellow students dito sa school. And ang galing, di ba? Congratulations, ha, Myla. Kanina ko ba nagmana? Sa nanay mo, sa tatay mo? Siguro po sa nanay ko. Medyo malabo po yun sa tatay ko, eh. 
Well, okay. Uh, anyways, congratulations on that. Salamat po. Sige, let's go. Okay, Mayla. Ingat po. Bye, Mayla. Tara. Galing mo talaga, anak. Anak ka sa akin. Ay, tingnan mo. Wow! Congratulations! Napasayo mo kami ng nanay mo. Lola, nominated pa lang naman po ako. Hindi ba naman po ako nananalo? No, ako! Panalo ka na yan. I-claim na natin yan. Claim it! <laughs> Medyo mabigat po yung karaban ni eh. Kasi natalay din po. Mas mabigat ka doon! Maniwala ka sa akin. Mas mabigat ka doon! Pero, aminin natin, mas magaling ka doon. Basta anak ha, kahit na sino pang manalo sa inyong dalawa, dapat igalang nyo yung desasyon ng eskwelahan. Tsaka, walang dapat mapipikon o magalit kung sino mang matalo, ha? Nay, paano po pala yung apelido ko po? Papalitan na po ba talaga? Kasi naging palaisipan din po yun. Ay, nagtanong nga po si Oliver. Gusto nga po sa kanya sabihin na yung totoo na hindi talaga ako Montenegro eh. Ana, kahit malaman pa niya yung totoo, wala ka namang dapat ikahiya eh. Pero baka mamaya kasi si Natalie pa magsabi, baka dapat maunahan niya. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin at napalaki ka namin ng maayos. Salamat po, Lola. <laughs> May award na naman tayo, kukunin. <laughs> Sampa ka na naman. Well, Natalie, I want to congratulate you for being nominated for that leadership award. You deserve it. But I want more. Mas git pa dyan ang gusto ko. Ayoko magpatalo ka dyan sa fake Montenegro na yan, ha? You better prove that you can really be a true leader. Yes, Mom. Hindi naman talaga ako magpapatalo sa kanya. Ako lang dapat ang mas mataas. There you go. Mana ka talaga sa akin. Oh, I've been there. I know how addictive power can be, lalo na pag tinitingala ka ng lahat, di ba? You can't be second best to that, my love. So, this early on, I want to congratulate you on your victory. Cheers. No champagne for you. Yes, Mommy. <laughs> Thank you. Jeez, you can have. Ayan na! Ayan na yung stage. Inaayos na nila yung aakyatan at tataya at balik pag inuward. Ang grabe ka naman. Hindi pa nga ako nananalo, bes. Ang gusto para sa akin ikaw na winner bilang hindi mo naman nakalaman si Natalie. Hmm? Bakit naman hindi? Hmm? Hindi mo ba alam? Ang narinig ko lang naman sa mga teachers kanila pinag-uusapan nila. Disqualified na daw si Natalie. Marami daw nag-u-object eh. Tapos marami daw kaso sa office ng student affairs. Tapos yung pagiging leader naman niya sa mga ibang org sa Blyden. Kaya ikaw na talaga para sa akin. Ikaw na ang leader. <laughs> Alam na ba ng mami mo na hindi ka na-nominated sa Leadership Award? No. And I don't know how to tell her. Dahil alam kong madidisappoint na naman siya sa akin. So, hahayaan mo na lang na dito pa niya malaman pag umatin pa siya ng awarding? Please, pwede ba? Tama na. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko eh. Kasi na lang lahat ng mile na yan eh. Magpakasaya ka na, Maya, sa pinapangarap mong pagkapanalo. Dahil mamaya, uuwi kang luhaan. Ang ganda naman ng mare ko. Eh, siyempre, mahalagang araw to sa anak ko eh. Eh, siyempre, si Nay Nelly, hindi nagpakabog. Oo, <laughs> siyempre naman. Baka umakit rin ako ng stage eh. Baga! <laughs> Ay, ang ganda niyo ko. Ay! <laughs> Ito na yung mata pobre. Ako ba ang pinaparinggan mo, Nelia? Ah! 
ang sabi ko, steak a la pobre. Paborito mo yun, di ba? Nelia, hindi niyo kayang bayaran ang kinakain ko. Kung galunggong ang kinakain mo, sibas naman ang akin. Kung NFA ang rice niyo, Japanese rice naman ang niluluto ko. I have a feeling, pati nga dog food ko, mas mahal pa sa kinakain mo. Manghirap ka kaya na mukha sa aso. Nay! Nay, behave ka na. Mamaya matalo pa si Milo pag nakipag-away ka. Tsaka sayang ang damit, to. Oh. Alam mo, Maren, lakas din kasi makabuisit nun, eh. Nay! Ayan po. Ay! Ayan po. Ay, ang ganda niyo naman po. Parang suot niyo na yung pamasko niyo, ah. Ay, hindi ah. Mas buongga pa dito yung pamasko ko. Ang hindi mo ba ano pa anak sa akin? Kaya po, magpasyo na tayo dun. So, ito na po yung contact person na pinapahanap niya sa Farrado Women's Center. Nandiyan na din po yung details tungkol sa organization nila. Sige, salamat. Tabagay niyo na lang po ako kung may kailangan kayo, sir. Sige lang. The purpose of this award is to recognize the excellence of leadership involving students who excel in school events, projects, and programs. This award is given annually to a deserving student who will demonstrate outstanding leadership in academic, co-curricular, extracurricular activities and involvements. Recipient of this award is eligible for a scholarship. This award is the highest recognition for individual achievement. Gustayin ko na nang isipin niya na hintatalo na lang ako. This award is the highest recognition for individual achievement. And today, another student is destined to receive this award. The Outstanding Student Leadership Award 2018 goes to... Myla Montenegro! Hi, I'm Myla Montenegro. Matalino daw po ako. Magaling na leader. Pero, lingit sa lahat, may pinakatago-tago akong big secret. Alam niyo ba kung ano yun? At dahil magaling nga akong leader, ayoko nang magsinungaling sa inyo. Hindi po ako isang Montenegro dahil ang totoo ko pong tatay ay isang kriminal. Opo, tama ang narinig nyo. Pinagsamantalahan ng rapist ang nanay ko. Kaya hindi ako Montenegro. Anak ako ng rapist. Rapist! May hinala ba kayo kung sino gumawa nito, Oliver, Kiana? Isa lang naman po kutob ko kung sino pwedeng gumawa nito eh. Iisa ba tayo nang iniisip? Huwag nalaman ko, mananagot talaga siya sa akin. Kung si Natalie ang gumawa nun, pananagutin mo ba siya? Myla! Ayaw kong basta na lang siya i-give up. Alam ko maaagaw ko pa siya kay Myla. But shouldn't you be happy sa nangyari sa kanya? Bakit ka naman ganyan magsalita? Kasi feeling ko ikaw yung gumawa ng video na yan. Hello, Nay. Opo, palabas na po ako ng school. 